ஒரு கிணறு அந்த கிணறுக்குள்ள வந்து மக்கள் குடியிருக்க முடியுமா இல்ல வீடு இல்லைன்னா நம்மள எங்க எங்க போய் குடியிருக்கலாம் யோசிப்போம் வீடு இல்லாம நம்மளோட வாழ்க்கை நினைச்சு இப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நமக்கு வீடு இல்ல வாசல் இல்ல இல்ல நமக்குன்னு ஒரு ஒதுங்க ஒரு தனி இடம் இல்ல அப்படின்னா நம்மளோட மனநிலை இப்படி இருக்கும் நினைக்கிறேன்ிருக்கு <laughs> அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சிறு மனிதரை வச்சு அவர் சொல்லிட்டு வந்துருக்காரு ஒரு விவசாயி ஒரு அமைப்பு சாரா தொழிலாளி இல்ல ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அத மாதிரியான ஆட்களை வச்சு அவரோட கதையை தொடர்ந்து நகர்ந்து வந்து இந்த கதைய இந்த லாக்டவுன்ல இருக்கிற டைம்ல என் நண்பர் ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ரெஃபர் பண்ண இந்த புத்தகத்தை படிச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி இதோட பிடிஎஃப் தேடி பார்த்தேன் ஆன்லைன்ல கிடைச்சது ரெண்டு மூணு கதைகள் கிடைச்சது அது என்னென்ன அப்படின்னா ஓராயிரம் கைகள் வெறும் பணம் பாங்கினது அப்படின்னு மூணு கதை படிச்சேன் இதுல இந்த பாங்கினரு அப்படிங்கிற கதைய நேத்து நைட்டு தான் படிச்சேன் நேற்று நைட் படிச்சதுல இருந்தே வந்து இந்த கதைய மண்ட மண்டையில ஓடிட்டே இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்மளும் வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இல்ல இல்ல நம்ம யாராவது சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போய் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டா இல்ல இல்ல கல்யாணம் ஆயிட்டு அங்க வந்து மாமனார் வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க மாமியார் வீட்டுல போயிருந்தாங்கன்னா அங்கெல்லாம் உட்காரவே முடியலப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குடும்பமே ஒரு கிணத்துக்குள்ள வாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை போகும் கிணத்துக்குள்ள எப்படி நம்மளால வாழ முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டியில தான் இந்த கதை படிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா ஒரு விவசாய குடும்பம் அந்த குடும்பத்தோட தலைவர் பேரு மாடசாமி அவரோட வீடு நிலம் வாசல் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு பினான்ஸ் கம்பெனிக்காரங்க வந்து ஜப்தி பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை ஆரம்பிக்குது ஜப்தி பண்ணிட்டு போகும்போது அவர் எங்க போய் தங்குறது என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போதுதான் அவங்களோட அந்த ஊரோட பொது கிணறு அவர் கண்ணில் கொடுக்கும் பொது கிணறுல தங்கினா யாரும் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொது கிணறை சுத்தம் பண்ணி அந்த பொது கிணறுக்குள்ள போய் குடும்ப சகிதமா உள்ள போறாரு நல்ல ஒரு விவசாயி இருந்த மாடசாமி எப்படி இந்த மாதிரியான ஒரு ஏழ்மை நிலைக்கு போனார் அப்படின்னா மாடசாமியோட கிராமத்துல கிணத்துல தண்ணி இல்லை அந்த கிணறுல தண்ணி எப்படி வருது அப்படின்னா ரெண்டு நாளைக்கு தண்ணியை பம்ப் பண்ணி வெளியில ஊத்திட்டோம் அப்படின்னா நாலு நாள் ஊற வச்சாதான் அந்த கிணத்துல தண்ணி வரும் அத மாதிரியான சூழ்நிலையில இருந்த கிராமத்தை எப்படியோ மோப்பம் பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு குரூப் ஜெர்மனியில இருந்து நாங்கெல்லாம் வந்து தண்ணி எடுத்தரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியில இருந்து ஒரு நாலு வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க அந்த மீட்டிங்ல நடுத்தர வர்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு கிணத்துல தண்ணி இல்லாதவங்களா பார்த்து பொறுக்கி எடுத்து கூப்பிட்டு அவங்க எல்லாம் பிரெயின் வாஷ் பண்றாங்க எப்படி அப்படின்னா இந்த கிணத்துல இருந்து நாங்க தண்ணி உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி தரோம் அத மாதிரி அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி தரதுக்கு எங்களால முடியும் எங்க கிட்ட இந்த மாதிரி மிஷின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராசிச இயந்திரத்தை காட்டுறாங்க அதை காட்டினோன்னே நிறைய விவசாயிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஆஹா நம்ம கிணத்துல எல்லாம் தண்ணி வந்துடும் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் மாடசாமி நினைச்சாரு அப்போ அந்த இடத்துல மாடசாமி மாதிரி இருக்கிற விவசாயிகள் மாடசாமியுமே சில கொஸ்டின் கேட்கறாங்க என்ன அப்படின்னா எப்படி எங்க மாதிரி கிணத்துல தண்ணி கொண்டு வருவீங்க இந்த இயந்திரத்தை வச்சு நாங்க தண்ணி கொண்டு வருவோம் அப்ப இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் எங்க கிட்ட பணமே கிடையாது முப்ப அடுத்த போகத்துக்கு நெல் வாங்குற கூட பணம் கிடையாது நீங்க என்ன இருபத்தஞ்சாயிரம் கேக்குறீங்க தண்ணிக்காக இல்லப்பா இது வந்து நாங்க இந்த மாதிரி பினான்ஸ் கம்பெனி மூலமா உங்களுக்கு பணம் ஏற்பாடு பண்றோம் அது மூலமா நீங்க வந்து கிணத்து தோண்டி அதுல இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரூப் வந்து அவங்க சொல்றாங்க அப்படி சொன்னோன்னையும் மாடசாமி ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறாரு அவங்க கூட வந்தவங்க எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு சரி நம்ம நேரத்துல விவசாயம் பண்ற தண்ணி வேணும் தண்ணி வேணும்னா கிணத்துல தண்ணி இருக்கணும் கிணத்துல தான் இவங்க தண்ணி வர வச்சு தரேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இவங்க சொல்றது ஏத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில ஏத்துக்கிட்டு அந்த கிணத்துல தண்ணி வர்றதுக்காக மாடசாமி மாதிரியே நிறைய பேரும் மாடசாமி கையெழுத்து போடுறாங்க பினான்ஸ் கம்பெனி டாக்குமெண்ட்ல அப்படி டாக்குமெண்ட்ல கையெழுத்து போட்டோம் அதுல இருந்து நாலு நாள்ல பினான்ஸ் கம்பெனியும் ஆட்களும் இந்த ராசசய இயந்திரம் அதாவது ஜெர்மனில இருந்து வந்த ஆட்களும் வந்து கிணறுல ஒரு போர் போட்டு பாக்குறாங்க பக்கத்துல ஒரு போர் போட்டு பாக்குறாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு இடத்துல எல்லாம் போர் போட்டு பாக்குறாங்க எங்கேயுமே தண்ணி வரலை தண்ணி வராத என்ன சொல்லிட்டாங்க தண்ணி இல்லைங்க நிலத்தடியில இல்ல நிலத்தடியில தண்ணி இல்லைங்க அதனால உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க முடியாது சாரின்னு சொல்லிட்டு போயிடறாங்க சாரின்னு சொல்லிட்டு போனோனையும் சரி இதெல்லாம் சரி தண்ணி வரல அப்படின்னு ஒரு நொந்து போயிட்டு மாடசாமி என்ன பண்றாரு சரின்னு விட்டுறாரு
அவங்க தண்ணி வருது வரல அது அடுத்தது பா நீ கையெழுத்து போட்டிருக்க ஏறக்குறைய ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஆச்சு அதனால நீ இந்த ஒன்றரை லட்சத்தையும் வந்து பணம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு போனபோது மாரசாமிக்கு இதோட சீரியஸ்னஸ் புரியல அது என்ன வந்துட்டு போனாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்னு அப்புறம் இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் இப்படியே வரதும் போறதுமா கொஞ்சம் கிடைக்கிற கொஞ்சம் காசை கட்டுறதுமா வரது போறோமா போனோம் மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த பிரான்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு குரூப் வந்து ஒரு கோர்ட் நோட்டீஸோட வந்து மாரசாமி கிட்ட நிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா நீ இவ்வளவு கடன் கொடுக்கணும் இவ்வளவு பாக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போறாங்க நீ கிளம்பல அப்படின்னா உன் வீடு நிலம் கிணறு எல்லாத்தையும் ஜப்தி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போறாங்க எவ்வளவு ரூபா இருக்கு அப்படின்னா அஞ்சே முக்கால் லட்ச ரூபா அஞ்சே முக்கால் லட்ச ரூபாக்கு நான் எங்க போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு சரி வீடு நிலம் எழுந்து எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு விட்டுட்டு தான் அவர் இந்த கிணத்துக்கு வராரு அவங்க குடும்பம் எத்தனை பேர் அப்படின்னா மாடசாமி மாடசாமியோட மனைவி வள்ளி மாடசாமியோட அம்மா ஒச்சம்மாள் அப்புறம் மாடசாமிக்கு மூணு குழந்தைகள் ரெண்டு பெண் குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை ரெண்டு பெண் குழந்தைகள மூத்தவள் பேரு செல்வி ரெண்டாவது பொண்ணோட பேரு குறிப்பிடலை மூணாவது அந்த பையன் பேரு ராமு இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த கிணத்துல போய் குடியிருக்காங்க கிணத்துல போய் குடியிருக்காங்க அப்படின்னோனையுமே கிணத்துல இப்படி ஏறி இறங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புத்திசாலித்தனமா கொஸ்டின் வரும் கரெக்டுங்களா அந்த புத்திசாலித்தனமான கொஸ்டினுக்கு தான் நம்ம ராமகிருஷ்ணன் சார் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா கிணத்துக்குள்ள சின்ன சின்னதா பள்ளம் வெட்டி அந்த பள்ளத்துல கால் கை வச்சு ஏறி மேல போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காரு அப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு மாரசாமி அவங்களோட குடும்பம் இப்போ அவரோட நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஏணி கொடுத்து அந்த ஏணி மேல ஏறி அவங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஆகுது காலகட்டம் அப்படி மாறும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா முதல்ல இவங்க கிணத்துக்குள்ள இருக்க போறாங்க அப்படின்னே நக்கலாவும் கிண்டலாவும் பார்த்த ஊர் மக்கள் பின்னாடி போக போக அந்த கிணத்துக்குள்ள இவங்க இருக்கிறத ஆச்சரியமா பாக்குறதுக்காகவே வராங்க அவங்க கிணறு அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகி அவங்க வீடா கன்வெர்ட் ஆகுற மாதிரி எல்லாம் ரைட்டர் எழுதியிருப்பாரு அதை நீங்க படிச்சு பா உணர்ந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கா இருக்கும் அந்த கிணத்துக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு போறாங்க அப்படின்னா பூ விற்கிறவங்க கீரை விற்கிறவங்க கருவாடு விற்கிறவங்க மீன் விற்கிறவங்க அப்புறம் போஸ்ட்மேன் எல்லாருமே வந்து இறங்கி வந்து அதான் மாடசாமியோட வீடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி மாடசாமிய ஃபுல்லா அங்கதான் கம்யூட் பண்றாங்க இப்போ அந்த வீட்டை அவங்க மாடசாமி நாலா பைசெக் பண்றாரு எப்படி நாலா பைசெக் பண்றாரு நடுவுல ரெண்டு கயிறு கட்டி ஓலை வச்சு கட்டி இந்த ரூம் சமையல் இந்த ரூம் தூங்குறதுக்கு இந்த ரூம் வந்தா வரவங்க இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாலா பைசெக் பண்றாரு அவங்களோட செல்விங்கிற குழந்தை இருக்கு இல்லையா முதல் பொண்ணு அந்த முதல் பொண்ணு என்ன பண்றா அந்த அந்த கிணத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு சின்ன செடியோட வேர்ல கண்ணாடியை மாட்டி அவ முக அழக பாக்குற மாதிரி ஒரு லைன் எழுதிருப்பாரு அடடா அத வந்து நீங்க படிக்கும் போது நீங்களே போய் அந்த கண்ணாடியில முகம் பாக்கணும் அப்படின்னு தோணும் அந்த அளவுக்கு இந்த ரைட்டர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இந்த பாங்கு நிறத்துல இவங்களோட வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாடசாமி ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு ஒரு அழகான ஆட்டுக்குட்டி வாங்கி வர்றாரு அந்த ஆட்டுக்குட்டி அந்த குடும்பத்தோட சூழ்நிலையே மாத்துது எப்படி அப்படின்னா அந்த ஆட்டுக்குட்டியை பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த குடும்ப குடும்பத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் புதுகளமாவும் அந்த ஆட்டுக்குட்டி கூட ஓடுறாங்க வராங்க போறாங்க அம்மா இருக்காங்க இல்லையா வள்ளி அம்மா அதாவது மாடசாமியோட சம்சாரம் அவங்களும் அந்த ஆடோட ரொம்ப ஒன்றி போயிட்டாங்க ஆட்டுக்குட்டியோட அந்த மாதிரி அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை போயிட்டு இருக்கும் போது எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு குயில் சத்தம் அப்படின்னு நினைச்ச மாதிரி ஒரு பத்திரிகை நிருபர் வந்து இவங்களை வந்து பேட்டி கண்டு போறாங்க இந்த கிணத்துக்குள்ள ஒரு குடும்பமா அப்படிங்கிற ஆச்சரியத்தோட தான் வராங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த இந்த ஊரோட பக்கத்து ஊர்ல நடந்த ஒரு திருவிழாக்கு வந்த அந்த பத்திரிகை நிருபர் இந்த மாதிரி கிணத்துக்குள்ள ஒரு குடும்பம் வாழுது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து இங்க உங்களை பத்தி பார்த்து எழுதி போலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவரு இவங்களை வந்து பார்த்து இந்த டீடெயில் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு போட்டோ எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அவரோட பத்திரிகையில ஒரு பெட்டி செய்தியா எழுதுறாரு வார இதழ் அது அந்த பெட்டி செய்தியா எழுதுனது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பூதாகார விஷயமா வெடிக்கு எப்படி பூதாகார விஷயமா வெடிக்குது அப்படின்னா இவரோட பத்திரிகையில வந்த விஷயத்த இன்னும் ரெண்டு மூணு பத்திரிகைக்காரங்க வந்து இவங்க கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி எழுதி வாங்கிட்டு போறாங்க எழுதி வாங்கிட்டு போய் அத பத்திரிகையில போடவும் டிவியில போடவும் அங்கங்க நின்னு இவங்களை போட்டோ எடுக்கிற வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு பேட்டி எடுத்துட்டு போய் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கார் மாடசாமியோட வீடான அந்த கிணறு கிட்ட வந்து நிக்கிது அந்த கிணத்துக்குள்ள அந்த கிணத்துல கிட்ட வந்து மாடசாமி கூப்பிடுறாங்க மாடசாமி மாடசாமி அப்படின்னு யாரா அப்படின்னு சொல்லி மேல இருந்து பார்த்தா தாசில்தார் வந்து கூப்பிடுறாரு தாசில்தார் அந்த ஊர் இன்ஸ்பெக்டரு அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் எல்லாருமே வந்து மாடசாமி கூப்பிடுறாங்க கூப்பிடும் போது மாடசாமி என்ன பண்றாரு நான்லாம் வெளில வர முடியாது நீங்க கீழே இருந்து எங்க வீட்டுக்குள்ள வாங்க அப
கலெக்டர் மட்டும் வரல அவரோட சேர்ந்து திரும்பி தாசில்தார் அந்த குழு எல்லாருமே வராங்க வந்து மாடசாமி கிட்ட இந்த கிணத்த விட்டு இறங்கி வெளியில போங்க அப்படின்னு சொல்லி போர்ஸ் பண்ணும் போது அப்பதான் மாடசாமி கேக்குறாரு நீங்க எல்லாம் இப்ப வரீங்களே இந்த விவசாயம் மலிஞ்சிட்டு இருக்கும் போது யார் வரீங்க இந்த விவசாயி கஷ்டப்படும் போது யார் வந்தீங்க என்னோட வீடு ஜப்தியில போன போது யார் வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேக்குறாரு இந்த கேள்விக்கு எல்லாம் கலெக்டர் கிட்ட பதில் இல்லை ஆனா கலெக்டர் ஒரே ஒரு பதில் சொல்றாரு உங்களுக்கு வந்து அரசாங்க குடியிருப்புல வந்து வீடு ஒதுக்கி தரோம் நீங்க வந்து இந்த கிணத்து விட்டு வெளியில வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பதான் வந்து மாடசாமி சொல்ற விஷயங்கள் ரொம்ப ஹார்டச்சிங்கான விஷயங்கள் நான் ஒரு விவசாயியா பதினெட்டு வருஷம் பாடுபட்டு கடைசியில பிச்சைக்கார மாதிரி ஆற சூழ்நிலையில யாரு வந்து என்ன கேட்டீங்க இல்ல யாருமே கை கொடுக்காத சூழ்நிலையில இந்த கிணறு கை கொடுத்துச்சு அப்ப எல்லாரும் எங்க போயிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு கேள்விகள் அவர் கேட்பார் அதை நீங்க படிச்சு உணரணும் அப்படி கேட்கும் போது அந்த கலெக்டர் கிட்ட இருந்து எந்த பதிலுமே இருக்காது கடும் கடுப்போட அந்த கலெக்டர் கிணறை விட்டு வெளியே போயிடுவார் வெளியில போய் மேல மேல போய் அதிகாரிகள் கிட்ட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்த இடத்த விட்டு மாடசாமி என் குழு இன்னும் கொஞ்ச நாள் ரெண்டு மூணு நாள்ல கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாங்க இது எல்லாத்தையுமே பாக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய பத்திரிகை குழு குரூப்பே வந்து அங்கங்க பிளாஷ் லைட் அடிச்சுட்டே இருந்திருக்கு இந்த சூழ்நிலையில என்ன அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இதா பரபரப்பா நடக்குமா பரபரப்பு செய்திகள் போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனா எதுவுமே பரபரப்பா நடக்கல அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து கூடி மாடசாமிக்காக பேசினாங்க கலெக்டர் கிட்ட அப்பவும் ஒன்னும் வேலைக்காக கலெக்டர் இந்த இடத்த காலி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கறத தான் புரியா சொல்லிட்டு இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் எந்த விதமான மிரட்டலுக்கும் உடலுக்கும் பயப்படாத மாடசாமி இப்படியே போயிட்டு இருந்தது மாடசாமியோட நண்பர் ஒருத்தர் ஏணி கொடுத்தாருன்னு இந்த கதையை ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து மாடசாமி பார்க்கலாம் இந்த கிணறு கிட்ட வந்து நிற்கும் போது உள்ளுக்குள்ள எதுவுமே இருக்காது ஆட்டுக்குட்டி கூட இருக்காது வெறும் ஆட்டு புழுக்கையும் கட்டின ரெண்டு கொடியும் மட்டும்தான் இருக்கு இதை பார்த்து இவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா ரொம்ப ஆதகமா பார்த்துட்டு இருக்கும் போதுதான் அவர் காதல விழுற மாதிரி யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு மூலையில இருந்து சத்தம் போடுறார் என்ன அப்படின்னா மாடசாமி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கா அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல மாடசாமி என்ன யோசிச்சுட்டு நின்றுட்டு இருக்காரு அப்படின்னா ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு பொதுவான இடமோ தங்கறதுக்கு உண்டான ஒரு வசதியோ இல்ல கடங்காரனாவே விவசாயி இருக்கான் இப்படியே இருக்கிற விவசாயி என்ன பண்றது என்ன போகிறது தெரியல அவர் எந்த ரயில்ல நம்ம ஏறி போக போறோம்னு தெரியல எங்க போனாலும் என்ன நடக்க போகுது ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு புடைச்சிக்கலாம் அவங்ககிட்ட கையும் காலம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில மாடசாமி அந்த ஊரை விட்டு ரயில் நிலையத்துல நின்றுட்டு இருக்காரு அதே நம்பிக்கையோட அவங்க மனைவி வள்ளி நின்றுட்டு இருக்காங்க பிறந்து வளர்ந்து இந்த ஊரையும் இந்த காத்தையும் மண்ணையும் விட்டு வெளியில போறோமே அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய வருத்தத்தோட அவங்க தாய் ஒச்சம்மா கூட நின்றுட்டு இருக்காங்க இந்த மூணு குழந்தைகளும் ரொம்ப அளப்பரிய சந்தோஷத்தோட கை ரெண்டையும் பெருசா விரிச்சுக்கிட்டு காத்து நின்றுட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ரயில் வரப்போகுது அந்த ரயில் நம்ம கையை தாண்டி போகுமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியத்தோடையும் ஆதங்கத்தோடையும் நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்படி நின்றுட்டு இருக்கும் போது வள்ளி மாடசாமிய பாக்குறா மாடசாமி மனசுல ஒரு எண்ணம் வருது இந்த குழந்தைகளையும் இந்த அம்மாவையும் நம்ம கூட்டிட்டு இந்த ஊர் விட்டு போறோமே எங்க போய் நம்ம போய் புழக்க போறோமோ ஆனா எங்க போனா என்ன தங்கறதுக்கு ஒரு பாங்கினர் இல்லாமையா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தோணுது அதே எண்ணம் ஒன்றா வள்ளியோட மனசுலயும் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை முடியுது இந்த கதையை நான் உணர்ந்த விதத்துல அவங்க கூட பகிர்ந்திருக்கேன் ஆனா இந்த கதையை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அதோட இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கதைகளுமே நல்லா இருக்கு எல்லா கதையிலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளேவோட இருக்கு அதை நீங்க படிக்கும் போதே வந்து உங்களுக்கு உண்டான கற்பனை அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா விவசாயத்துக்கு வந்து நெல்லை விசிறி விடுறது விதையை விசிறி விடுறது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா முளைக்கிறதுக்காக நிலத்துல அதை மாதிரி உங்களோட கற்பனை வளர்த்த நீங்க இப்படி விசிறி விடலாம் அதை மாதிரி தான் நம்ம எஸ்லாம் கிருஷ்ணன் சார் வந்து இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா கதைகளுமே எழுதியிருக்காரு அந்த எல்லா கதைகளுமே இதுல இந்த மூணு கதையும் ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்கா எனக்கு இருந்தது அது என்னென்ன கதை அப்படின்னா ஓர் ஆயிரம் கைகள் வெறும் பணம் பாங்கினது இந்த மூணு கதையும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு ஒண்ணு ரிலேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து கதைகளுமே ஒரு சிறிய எளிய மனிதனை பத்தியே பார்த்து அவன் அந்த மனிதன் மேலேயே ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய கதைகளா இருக்கு நம்ம கூட ஈஸியா கனெக்ட் ஆகும் இந்த கதைகளையும் நீங்களும் படிச்சு பாருங்க இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சு பாருங்க இந்த புத்தகத்தோட ரைட்டர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இந்த பப்ளிகேஷன் தேசாந்திரி பதிப்பகம் இந்த புத்தகத்தோட விலை நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இந்த பாங்கினர் கதை என் மனசுக்குள்ள என் எண்ணத்துக்குள்ள ஆழ பதிஞ்ச கதையா இருக்கு மண்டேல ஒண்ணுமே ஓடிட்டு தான் இருக்கு என்னோட வடிவத்துல உங்க கூட இதை நான் பகிர்ந்திருக்கேன் ஆனா இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து கதைகள